டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சுவையும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்த இந்த கமகம ஷோல பாக்க போற டிஷ் ஓட்ஸ் பீட்ரூட் அடை இந்த ஓட்ஸ் பீட்ரூட் அடை செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பாத்துட்டு வந்துடலாம் ஓட்ஸ் பீட்ரூட் அடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் துருவிய பீட்ரூட் ஒரு கப் ஓட்ஸ் ஒரு கப் அரிசி மாவு கால் கப் தயிர் கால் கப் வெங்காயம் ஒன்று மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஓட்ஸ் பீட்ரூட் அடை செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு அடை அதாவது நம்ம தோசைன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இல்லைனா ஸ்நாக் மாதிரி நீங்கள் குட்டி குட்டியாக ஊற்றிட்டு கூட நீங்கள் ஈவினிங்கில் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஓட்ஸுமே வந்து எப்போவுமே கஞ்சி மாதிரி பண்ணி கொடுக்கறது இல்லைனா ஸ்வீட் போட்டு பண்ணி கொடுக்கறது இப்படி தான் நம்ம பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி தோசை ஃபாண்டில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப ஹெல்த்தியானதாகவும் இருக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேனில் போட்டுட்டு எண்ணெல்லாம் விடாமல் நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மாவாக பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஈஸியாக பவுடர் ஆகிடும் நல்லா இந்த மாதிரி பவுடர் ஃபாண்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு கப்பில் போட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீள நிலமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை வந்து நல்லா பிரித்து விடுற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கூடவே கொத்தமல்லி ஓட்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஒரு கப் அளவு ஓட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இது கூட தயிர் எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு துருவி வச்சிருக்க பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அடையாக இருக்கும் பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பிங்க் கலரில் நடுவில் அந்த க்ரீன் கலர்லாம் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு கரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஓட்ஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம அப்சர்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு கால் மணி நேரம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அடை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம ஓட்ஸ் பீட்ரூட் அடைக்கு மாவு ரெடியாக இருக்குது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பக்கம் பேன் சூடாக இருக்குது நம்ம அடை வந்து ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் மூடி வச்சு வேக விடலாம் ஹெல்தியான ஓட்ஸ் பீட்ரூட் அடை சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஜெயா டிவி நேர்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா சுவையும் ஆரோக்கியம் நிறைந்த கமகம சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன கேட்டீங்கன்னா பூசணிக்காய் பொரி மசாலா இந்த பூசணிக்காய் பொரி மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா பூசணிக்காய் பொரி மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் மஞ்ச பூசணிக்காய் கால் கிலோ வெங்காயம் ஒரு நம்பர் தக்காளி ரெண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் இடித்த பூண்டு நாலு பல் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு 
நெல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் இந்த பூசணிக்க பொரி மசாலாக்கு தேவையான பொருட்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன இந்த ரெசிபி ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் முழுதலையாக போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி அதில் தான் பூசணிங்க போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த பூண்டு இதோட முழுதனியா இதுக்கு பிறகு இடிச்சு வச்சிருக்க பூண்டு காரத்துக்கு பச்சை மிளகா நமக்கு என்ன காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் இதுல பவுடர் மசாலா ஒரு பேச்சுக்காக கொஞ்சமா போடுமா தவிர அதிகமான பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா இதோட காஞ்ச மிளகா இதுக்கு பிறகு புளி ஒரு சின்ன துண்டு இதோட கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் இதுக்கப்புறம் தக்காளி பச்சை கருவேப்பில இதெல்லாம் போட்ட பிறகு லைட்டாக வதக்க ஆரம்பிங்க ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஏங்கிட்டனா நம்ம திருப்பி வந்து இதில் பூசணிங்கெல்லாம் போட்டு மசாலா போட்டு திருப்பி குக் பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி லைட்டாக வதங்கின மாட்டோமே போதும் சரிங்களா அதே டைமில் இந்த புளியை வந்து நீங்கள் வந்து கடைசியாகவும் போடலாம் இந்த புளியை வந்து நீங்கள் எதுக்காக இதில் யூஸ் பண்ணுங்கன்னா அந்த காரத்துக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த புளிப்புக்கு கொஞ்சம் புளியை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த புளி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து காரம் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்குமோ தவிர உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு தன்மை இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அந்த விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கி வர டைமில் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த பவுடர் மசாலா இதில் போட போகிறோம் மிளகாய் பவுடர் மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் உப்பு தேவையான அளவு இதோட கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு என்ன பண்றேன்னா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்றேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுப்ப வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சுருங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சு நீங்க மசாலா போட்டு ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஏங்கிட்டுனா இந்த மசாலா போட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து இந்த வெங்காய தக்களோட தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் திருப்பி அரைக்க போகணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா இருக்காது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அரைக்க வேண்டியது தான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அரைச்சி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அரைக்கும் போது என்ன பக்குவத்தில் அரைச்சா நல்லா இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு நைன்டி டு நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அளவுக்கு அரைச்சிருக்கணும் ரொம்ப மையாக அரைச்சிடக்கூடாது அப்படி அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு இப்போது அரைச்சிட்டு வரேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மசாலாவை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பக்குவத்துல கரெக்டா அரைச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிடணும் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பூசிக்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணும்போது கரெக்டா வரும் அதே டைம்ல எடுத்த உடனே இந்த மசாலா நீங்க போடக்கூடாது சரிங்களா இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம்னா கடுகு தலைப்பா போடுறோம் கடையில என்ன சூடா இருக்கு அதுக்கு பிறகு கடுகு தலைப்பா போட்டிருக்கேன் இதோட பச்சை கருவேப்புல பச்சை மிளகா ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா இதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளி போடணும் அவசியமே இல்லை ஏங்கிட்டா இந்த மசாலாவுடைய ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு வெங்காயம் தக்காளி அந்த மசாலா எல்லாமே இருக்குது அதனால் திருப்பியும் நீங்கள் வெங்காயம் போடணும் அவசியமே இல்லை இதுக்கப்புறம் இந்த பூசணிக்காய் இந்த பூசணிக்காய் நீங்கள் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா உப்பு போடுங்க இதோட மஞ்சள் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த மசாலா போட்டு குக் பண்ணி முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயோட அளவு கம்மியாகிடும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த தாலிப்புலேயே வந்து பூசிய நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதே வந்து தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணால் டேஸ்ட் மாறும் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த தாலிப்பு போட்ட பிறகு இந்த பூசணிக்காவை இதை அப்படியே வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு இந்த பேஸ்ட்டை போடலாம் இப்போது இந்த தேங்காய் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா கடைசி தான் யூஸ் பண்ணும் நீங்கள் வீட்டில் எல்லாம் சாப்பிட்ருப்பீங்க அவரக்க பொரி குழம்பு அந்த பொரி குழம்பில் கடைசியாக தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த ரெசிபி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் குழம்பு மாதிரி பண்ண போதில் மசாலா இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் கண்டிப்பாக அடுத்த வாட்டி உங்கள் வீட்டில் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க சில பேர் வந்து இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த தேங்காய் போடும்போது
இந்த பூச்சிங்கா ஓரளவுக்கு வெந்து வருது அதாவது ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்து வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த மசாலாவை இதில் போட போகிறோம் இந்த மசாலா போடுற டைமில் அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அலசி நீங்கள் ஊற்றலாம் பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் இந்த மசாலா போட்ட பிறகு இதே மாதிரி நல்லா ட்ரையாக குக் பண்ண ஆரம்பிங்க ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே டைமில் ரொம்ப மசாலாவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு செமி ட்ரை கான்செப்டில் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் வீட்டில் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பம்கின் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த தேங்காய் இந்த தேங்காவை மேலே இப்படி மேலோட்டமாக அப்படி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ரெடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் அதிகமான தேங்காவும் வேண்டாம் அப்படி தேங்காய் அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன கேட்டோம்னா நம்ம தேங்காய் போட்ட பிறகு குக் பண்ண போதில்ல அப்படி குக் பண்ணாமல் நீங்கள் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கும் போது அதிகமாக தேங்காய் இருந்தால் தெகிட்ட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேங்காவை கடைசியாக போடும்போது கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கணும் சொல்கிறேன் ஒரு சூப்பரான பூசணிக்காய் பொரி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெடி ஆன பொரி மசாலாவை அப்படியே ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இந்த பூசணிக்காய் பொரி மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீடியோ ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டாக எவ்ரி வீக் வந்து இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான ரெசிபி ஒரு சூப்பரான மெத்தில் கொடுத்துருக்கேன் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு சூப்பர் ரெசிபி சிந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி பபா இன்னைக்கு நம்ம சுவையும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்த இந்த கமகம ஷோவில் பார்க்க போகிற டிஷ் எயிட் எண்ணெ <laughs> ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை தான் தெரியும் எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் வந்து சிக்கனில் சாப்பிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து முட்டையில் வந்து செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே அம்மியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்லேயும் இருக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வந்து ஒரு ஆறு முட்டை இல்லை ஒரு நாலு முட்டை எடுத்துகிட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அதில் மசாலா ஏதாவது வேணும்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் வெறும் மிளகுத்தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக நம்ம ஆம்லேட் போடுவோம் இல்லையா தின்னா இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இவ்வளோ திக்னஸில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக மசாலா எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதில் பாதி அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்தா போதும் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு முட்டையிலையும் நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மசாலாக்கு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸ் மிளகு தூள் வந்து நம்ம முட்டையில போட்டிருக்கோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவையான இந்த மசாலால கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ரெடியாக இருக்குது இதில் இப்போது நம்ம வந்து இந்த ஆம்லெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா போட்டாச்சு அதாவது நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரியே இருக்குது இந்த பக்கம் எண்ணெயும் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆனதுன்னா எடுத்துடலாம் ஈஸியான டிஃப்ரெண்ட்டான எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு எபிசோடில் நான் அவங்கள மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டடா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 